বিসিএস সহ বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষায় লগারিদম থেকে অনেক অঙ্ক আসে তাই আমি আমার ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালগুলোতে লগারিদমের উপর যত ধরনের অঙ্ক আসে সব রকম অঙ্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব আজ আমরা দুইটি সূত্র শিখব এবং এই দুইটি সূত্র এর উপর ভিত্তি করে যত ধরনের প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথম সূত্রটি হচ্ছে লগ এ টু দি পাওয়ার এ ইকুয়াল টু ওয়ান লগের বৃত্তি এবং পাওয়ার যদি একই হয় তখন তার মান হয় ওয়ান দ্বিতীয় সূত্রটি হচ্ছে লগ এ টু দি পাওয়ার এম টু দি পাওয়ার আর ইকুয়াল টু আর লগ এ টু দি পাওয়ার এম অর্থাৎ সবার উপরের যে পাওয়ারটি এই পাওয়ারটি লগের আগে গুণাকারে চলে আসবে তাহলে দেখা যাক এই দুইটি সূত্রের উপর ভিত্তি করে কেমন প্রশ্ন আসে লগ এ টু দি পাওয়ার এ টু দি পাওয়ার ফাইভ এর মান কত দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী আমরা এই পাঁচটিকে প্রথমে আনতে পারি সুতরাং লিখতে পারি ফাইভ লগ এ টু দি পাওয়ার এ আবার প্রথম সূত্র অনুযায়ী লগ এ টু দি পাওয়ার এ এর মান হচ্ছে ওয়ান সুতরাং ফাইভ ইন্টু ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান সুতরাং আমাদের উত্তর হবে ফাইভ লগ টু টু দি পাওয়ার সিক্সটিন এর মান কত আমরা সিক্সটিনকে লিখতে পারি টু ইন্টু টু ইন্টু টু ইন্টু টু দুই দুকুণে চার চার দুকুণে আট আট দুকুণে ষোলো অর্থাৎ টু টু দি পাওয়ার ফোর সুতরাং লগ টু টু দি পাওয়ার সিক্সটিন ইকুয়াল টু লগ টু টু দি পাওয়ার টু টু দি পাওয়ার ফোর এখন এখন দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী এই ফোরটি ফোরটিকে আগে গুণাকারে লিখতে পারি ফোর লগ টু টু দি পাওয়ার টু আর লগ টু টু দি পাওয়ার টু এর মান হচ্ছে ওয়ান সুতরাং ফোর ইন্টু ওয়ান ইকুয়াল টু ফোর অর্থাৎ এর উত্তর হচ্ছে ফোর লগ থ্রি টু দি পাওয়ার রুট ওভার থ্রি এর মান কত লগ থ্রি টু দি পাওয়ার রুট থ্রি রুট থ্রিকে আমরা লিখতে পারি থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই টু এখন দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী এই হাফটা প্রথমে চলে আসবে সুতরাং আমরা লিখতে পারি হাফ লব থ্রি টু দি পাওয়ার থ্রি আবার লব থ্রি টু দি পাওয়ার থ্রি এর মান হচ্ছে ওয়ান সুতরাং আমাদের উত্তর হবে হাফ লগ টেন টু দি পাওয়ার এক লক্ষ এর মান কত এখন এই এক লক্ষকে আমরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে লিখতে পারি টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ আমি আমার আগের টিউটোরিয়ালটিতে কিভাবে কোনো সংখ্যাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লিখতে হয় তা বর্ণনা করেছি আপনারা যারা সেই টিউটোরিয়ালটি দেখেন নাই তারা এখনই দেখে আসতে পারেন এখানে এক লক্ষকে যদি আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করি তাহলে হবে টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ অর্থাৎ দশের পাওয়ার হবে এর সাথে যতগুলো শূন্য আছে এক দুই তিন চার পাঁচ টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ লগ টেন টু দি পাওয়ার এক লক্ষ একে আমরা লিখতে পারি লগ টেন টু দি পাওয়ার টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ এখন দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী পাঁচটা আগে চলে আসবে তাহলে ফাইভ লগ টেন টু দি পাওয়ার টেন এখন টেন টু দি পাওয়ার টেন এর মান হচ্ছে ওয়ান সুতরাং ফাইভ ইন্টু ওয়ান ইকুয়াল টু ফাইভ উত্তর হবে ফাইভ এখন লগ ফাইভ টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফাইভ এর মান কত লগ ফাইভ টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভকে আমরা লিখতে পারি ফাইভ ইন্টু ফাইভ ইকুয়াল টু ফাইভ স্কোয়ার তাহলে ওয়ান বাই ফাইভ স্কোয়ার এখন ওয়ান বাই ফাইভ স্কোয়ারকে আমরা লিখতে পারি ফাইভ টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ইকুয়াল টু লগ ফাইভ টু দি পাওয়ার ফাইভ টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এখন দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী এই মাইনাস টুটা আগে চলে আসবে ইকুয়াল টু মাইনাস টু লগ ফাইভ টু দি পাওয়ার ফাইভ এখন লগ ফাইভ টু দি পাওয়ার ফাইভ এর মান হচ্ছে ওয়ান সুতরাং ওয়ান দ্বারা মাইনাস টুকে গুণ করলে হয় মাইনাস টু 